வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது சென்னையில் இருக்கிற ஆட்டோ அதுவும் குறிப்பாக ஷேர் ஆட்டோ மற்றும் டாடா ஏசி இந்த குட்டி யானைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ அந்த பற்றி தான் இந்த பதிவு சென்னையில் இருக்கிற ஷேர் ஆட்டோ மற்றும் குட்டி யானைகள் வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது குறிப்பாக அந்த வெள்ளை கலர் ஷேர் ஆட்டோ அதுக்கப்புறமா குட்டி யானைன்னு சொல்லக்கூடிய டாடா ஏசி அப்படிம்பாங்க அந்த சிறிய அந்த ட்ரக்கு மினி ட்ரக்கு இது டெம்போ ட்ரக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த வண்டி வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகுது இது வந்து எல்லா வண்டி எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு தான் போகுது நகரம் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது ஜனத்தொகை பெருகிட்டே போகிறதுனால அது எதுவும் இல்லை ஆனால் ஏன் இந்த ரெண்டு வண்டி மட்டும் குறிப்பாக இந்த பதிவுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா வண்டி ஓட்டுறவனும் ஒரு மாதிரி ஓட்டினா இந்த வெள்ளை ஷேர் ஆட்டோ அப்புறமா இந்த டாடா ஏசி குட்டி யானை ஓட்டுறவங்க மட்டும் அதை ஒரு தனி ரகமாகவே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி ஓட்டுறாங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையில் அது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் யாராவது எல்லா இடத்துலையும் வந்து அதாவது வண்டியை வச்சு மோசமாக ஓட்டுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது ஓட்டுநரை பொறுத்து தான் இருக்கு இதுதான் உண்மை அப்போ எல்லா விதமான வண்டி ஓட்டுறவங்களையும் கிறுக்குத்தனமாக ஓட்டுறவங்க இருக்கான் ஓட்ட தெரியாமல் ஓட்டுறவங்க இருக்கான் வீம்புக்குனே அந்த மாதிரி ஓட்டுறவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு வண்டி ஓட்டுற ஓட்டுநர்கள் மட்டும் பெரும்பாலும் ரொம்ப ஆபத்தான நிலைமையிலேயே அந்த வண்டியை ஓட்டி அவங்களுக்கும் ஆபத்தை வர வச்சுக்கிறாங்க மற்ற இருக்கிற பயணிகளையும் மற்ற வாகன ஓட்டுநர்களையுமே அதே மாதிரி ஆபத்தில் தள்ளுறாங்கிறது என் கண்ணுக்கு அப்படி படுது ஏன் அப்படின்னு தெரியல அவங்கக்கிட்ட எப்போ போனாலுமே பயந்தே போக வேண்டியதாக இருக்குது இண்டிகேட்டர் போட மாட்டாங்க கையும் காட்ட மாட்டாங்க எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் எப்படி வேணால் நிறுத்துவாங்க இடிச்சிட்டு நம்ம மேலே தான் தப்பு இருக்குதுன்னு சண்டை போட வருவாங்க இந்த மாதிரி அதனால் அவங்க கூட என்னைக்காவது எப்போயாவது நீங்கள் வந்து ஷேர் ஆட்டோ இல்லை இந்த குட்டியான ஓட்டுறவங்க வந்து ரொம்ப டீசெண்டானவங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக அப்படிலாம் இருக்காங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து அவங்க வந்து இந்த வண்டி ஓட்டுறவன் இவ்வளோ டீசெண்டாக பேசுகிறானே இவ்வளோ நல்லா பாசமாக பேசுகிறானே அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்ட காலம்லாம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு சு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு சம்பவம் வந்து அப்படி தான் நான் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் ஷேர் ஆட்டோவில் தான் வருவேன் அந்த ஷேர் ஆட்டோவில் ஏறி உக்காந்தாச்சு அதோட கடைசி ஸ்டாப்பு தான் நான் இறங்க வேண்டியது வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் இந்த மாதிரி ரொம்ப நெரிசல் அதிகமாகிட்டு வருது நிறையா வாகனங்கள் வந்துருச்சு எப்பவும் போல் இந்த ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுறவர் வந்து ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை ரொம்ப நெருக்கி அவர் ஒதுக்கிட்டார் அப்போ அந்த இருசக்கர வாகனத்தில் இருக்க கோவத்தில் இவர் திட்டிட்டார் ஏண்டா பார்த்து வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி ஏதோ அவர் திட்டுனதும் இவருக்கு கோவம் ரொம்ப அதிகமாக வந்து இவரும் பதிலுக்கு திட்டுறாரு சரி இது வந்து இந்த மாதிரி பீ கார் டிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ரோட்டில் நெரிசல் வரும்போது இந்த மாதிரியான சம்பவம் நடக்கிறது சகஜம் தானே அப்படின்னு நாங்கள் உள்ளே உட்காந்துருந்தவங்க எல்லோரும் அது பெருசாக எதுவும் கண்டுக்கல ஆனால் திட்டிக்கிட்டே இருந்தவர் இவர் ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் வந்து எல்லாம் மீறி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் வந்து அவர் கோவமாகி வண்டியை குறுக்க நிறுத்திட்டு இறங்கி வந்துட்டார் இவர் உடனே இறங்கி போயிட்டார் நாங்கள் எல்லோரும் உள்ளே உட்காந்துருக்கோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன் என்னடா இது அப்படின்னு போனால் இவங்களுக்குள்ள ஏதோ பேசி ச திட்டிக்கிட்டு எதுவும் இடிச்சுக்கலாம் கூட ஆனால் இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்து சரி ஏதோ பேசி திட்டிக்குவாங்க அதோடு சரியாயிடும் எல்லோரும் அந்த டென்ஷனில் இருக்கிறது தானே அவங்க தானே இவனுங்க தானே அப்புறம் எல்லோரும் கிளம்பி போயிட வேண்டியதான் அப்படின்னு நினச்சா பேச்சு வந்து பெருசாகிக்கிட்டே போது திடீர்னு கை கலப்பு மாதிரி போயிடுச்சு அந்த இரு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் வந்து இவரை பிடிச்சி அடிச்சிட்டார் இவர் உடனே இரு இப்போ நான் கூப்பிட்றம்பார் அப்படின்னு சொல்லி இவர் உடனே ஃபோன் எடுத்து இவரோட உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாரையும் ஃபோன் போட்டு வர சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அவன் வந்து நீ யார் கூப்பிடியோ கூப்பிடுன்னு நான் இருந்து அத்தனை பேரும் அடிச்சுட்டு தான் போவேன்னு அவன் நிற்கிறான் அப்புறம் அவனோட ஆளுங்க சில பேர் வந்துட்டாங்க சுற்றி இருந்த ஆட்டோக்காரங்களாம் வேறு இந்த ஆள் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா வேடிக்கை தான் பார்க்குறாங்க இவங்க அதாவது வண்டியில் பேசஞ்சரை உக்கார வச்சுட்டு ரோட் நடுவில் நிறுத்திட்டு இன்னொருத்தனோட சண்டை போடுறதில்ல வீராப்பு காட்டுறதில்ல அவ்வளோ ஆர்வத்தோடு இவர் வந்து இருக்கார் அப்படி என்ன இவர் அங்கே உரிமையை இழந்துட்டார் அப்படின்னா ரொம்ப அநியாயமாக போய் நெருக்கினது முதல்ல இவர் அந்த கோவத்தில் தான் அந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் திட்டினார் இது எப்பவும் போல் நடக்கிறது என்ன யோ பார்த்து போயா கண் இங்கே இருக்குது அப்படின்லாம் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் அந்த மாதிரி அவர் திட்டினார்
அங்கே அவனும் வந்து நீ யார் வேணாலும் கூப்பிடுன்னு சொல்லி அவன் அவன் ஆளை கூப்பிட்றான் ஏண்டா நீங்கள் ஆளை கூப்பிட்டு அடிச்சுக்கிறதுக்கு எங்களை ஏண்டா வண்டியில் உட்கார வச்சு நேரத்தை வீணாக்குறாங்க கடைசியில் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது ஒரு இருபது மணி நிமிஷம் தாண்டி போயிடுச்சு நான் இறங்கி நான் என்ன காசு தர வேண்டியது இருந்துச்சோ அந்த முழு ரைடுக்கான காசையும் முன்னாடி வண்டியில் வச்சுட்டு நான் அப்புறமா வேறு ஷேர் ஆட்டோ பிடிச்சி வந்துட்டேன் இது அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ நேரமாக அவங்க அந்த சண்டை போட்டாங்கன்னு தெரியல இது ஒரு அனுபவம் இந்த மாதிரி எப்போ எங்கே போனாலுமே ஒரு வெள்ள வெள்ள கலர் ஷேர் ஆட்டோ அது அவங்கள பார்த்துட்டாவே வந்து ஒரு அச்சம் வந்துடுது ஏன்னா எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் நிறுத்துவாங்க அதாவது இந்த கிரிக்கெட்லலாம் கூட ஹாக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பந்து போய் ஸ்டம்பில் பட்டிச்சா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சி அது அவங்க ஊரை தான் ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் அது கண்ணுக்கு நம்ம பார்க்குறதுக்கு டிவியில் இப்படி தான் பந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணிப்பு ஒன்று முன் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த தொழில்நுட்பத்தாலையுமே இந்த வெள்ள கலர் ஷேர் ஆட்டோ எப்போ எந்த சாலையில் எங்கே நிற்கும்னு கணிக்கவே முடியாது எல்லா விஞ்ஞான கணிப்புக்கும் அப்பாற்பட்டது தான் இந்த வெள்ள கலர் ஷேர் ஆட்டோ அதில் ஒரு சிந்தனை என்ன அவ்வளோதுனா இது வந்து நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க எப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சென்னை மாநகராட்சி க எல்லைக்குள்ளே அவங்களுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னு தான் பேசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ அபராதம் இருக்குது ஆனால் தினசரி வாக்கிலே அவங்க வந்து அபராதத்தை கட்டிகிட்டு தான் இங்கே உள்ளே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படிங்கிற பேச்சும் நிலவுது இதோட இன்னொரு உண்மை என்னன்னாக்கா பெரும்பாலான ஆட்டோக்கள் அதாவது ஷேர் ஆட்டோன்னு இல்லை மற்ற ஆட்டோவுமே வந்து அதுக்கு உரிமையாளர்கள் வந்து காவல்துறையில் பணியாற்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் தான் போலீஸ்காரங்க தான் முக்கால்வாசி பேர் ஆட்டோக்கு ஓனர் ஆட்டோக்காரங்க வந்து அதிக பேர் வாடகைக்கு எடுத்து தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து சொந்தமாக ஆட்டோ வச்சு ஓட்டுறவங்க சிலர் தான் அப்போ அந்த ஆட்டோ ஓனர் எல்லாருமே வந்து போலீஸ்காரங்கிறதுனாலேயே இந்த ஆட்டோக்காரங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வலையம் அமைஞ்சு போயிடுது என்ன இவங்க எப்படி ஓட்டினாலும் எப்படி யாரை போய் இடித்தாலும் நம்ம எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணினாலும் இவங்க பேர் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யவே மாட்டாங்க நீங்கள் வேணால் அதை கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு கேள்வியவே கேட்டுருச்சு ஏன் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மேலே வழக்கே பதிவு செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு காரணம் என்னென்னா எப்படி வழக்கு பதிவு செய்வாங்க வழக்கு பதிவு செஞ்சால் ஓனர் மே பேரும் சேர்ந்து இடம்பெறும் அந்த வண்டியோட ஓனர் தான் காவல்துறை அதிகாரியாச்சு அப்புறம் ஏன் காவல்துறை ஆட்டோக்காரங்க மேலே வழக்கு பதிவு செய்ய போகிறாங்க இப்படியும் ஒரு கண்ணோட்டம் இதில் இருக்குது அதுவும் இந்த வெள்ள கலர் ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க வந்து எப்போ எங்கே வந்து நிறுத்துவாங்கன்னு தெரியாது நம்ம சிக்னல் நின்றுக்கிட்டே இருப்போம் இப்படி திரும்பவும் நம்ம தலைக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க அந்த வண்டி ஏன் இவ்வளோ கிட்டே நெருங்கி வந்தான் ஒரு ஹாரன் இல்லை ஒரு டிம்மு டிப்பு லைட்டையாவது அடித்தாங்களா ஏதாவது ஒன்று எதுவும் கிடையாது அட்லீஸ்ட் அந்த கதவை தட்டுனா கூட சரி அந்த சத்தத்தை கேட்டு நம்மளாவது நவுருவோம் அதாவது நான் நிற்கிறேன் நீ என்னை இடிக்கக்கூடாதுன்னு அவங்கக்கிட்ட நம்ம உரிமையெல்லாம் வந்து பேச முடியாது அந்த ரைட் ஆஃப் வே புரிகிற அளவுக்குலாம் அவங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவங்க வந்து கிட்ட நம்ம ஒரு வண்டி கிட்ட நெருங்குறோமே நம்ம நெருங்குறோங்கிறத தெரிவிச்சிட்டாவது நெருங்கலாமே அப்படி என்ன அவங்க அவசரம் எப்போ எந்த போய் கேட்டாலும் நாங்களாம் ஏழ தொழிலாளி உழைக்கும் வர்க்கம் உழைக்கும் வர்க்கம்னா ஒரு அடிப்படை நாகரிகமே இல்லாமல் இருக்கிறது பேர் தான் உழைக்கும் வர்க்கமாக அது உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு அவமானம் இல்லையா ஆனால் இவங்க எல்லாருமே இப்படி தான் இருக்காங்க அதுவும் இந்த டாட்டா ஏசி குட்டியான ஓட்டுறவங்க அது தனி ரகம் ஏதாவது ஒன்றா பெரியால நீ பெரியால நீ பெரியால நீனா உடனே வண்டி உடனே வண்டி விட்டு இறங்கிடுவாங்க முதல்ல இப்போ சண்டை போட்டாங்க அவங்க வந்து என்னேரமும் எப்படா அடுத்து சண்டை போடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலே தான் அவங்க இருப்பாங்க போல் இல்லை அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் அந்த வண்டி ஓட்ட விடுவாங்க போல் இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோ சம்பவமும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது நான் ஒரு சாதாரண ஆட்டோவில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஷேர் ஆட்டோ அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆட்டோன்னு கூட தெரியாமல் அவர் வந்து ஒதுக்குறாரு இதே மாதிரி அப்படியே பார்க்காம இண்டிகேட்டரும் போடலை ஹாரனும் அடிக்கலை அவர் அப்படியே லெஃப்டில் வந்துட்டார் இவர் ஒதுக்கிட்டார் இவர் ஒதுக்கிட்டு இவர் வயசானவர் நான் போயிட்டு இருந்த ஆட்டோ ஓட்டோ அவர் வந்து டேய் வாழறதுக்காக ஓட்டுங்கடா சாவுறதுக்காக ஓட்டாதீங்கடா அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு சார் வயசில் பெரியவர் சொல்கிறாரு ஸோ அப்படியே விட வேண்டியதானே இல்லை ஏய் இன்னும் அச்சனாக தலை தூங்கிட்டு வரட்டா அச்சனாக தலை தூங்கிட்டு வரட்டா இந்த ரெண்டு வரையவே அவன் திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வண்டியை குறுக்க நிறுத்திட்டு அவனும் போல் இவரையும் போக விடல வரட்டா அச்சனாக தலை தூங்கிடும் வரட்டா அச்சனாக தலை தூங்கிடும் இன்னும் ஒன்று வா இல்லை அடித்து தலையாது தொங்க விடு ரெண்டுமே இல்லாமல் திரும்பி திரும்பி பேசிகிட்டு இருக்கிறது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரியான நபர்கள் மட்டும்தான் அந்த வேலை அது எப்படி அந்த வேலையில் அவ்
இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நிற்குது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன் இப்படி என்ன மாதிரி எனக்கு என் கேள்வி என்னென்னா என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் இதை கவனிச்சிருக்காங்க இது வந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது சம்மந்தமாக வந்து இப்போ எப்படியும் ஆலோசிக்க ஆலோசனை வந்து நம்ம கேட்டே ஆகணும் பேசியே ஆகணும் நம்மளோட தன்னோட கருத்தை பகிர்ந்துக்க இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம ரெசிடென்ட் ரைட்டிங் ஆக்டிவிஸ்ட் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு அமிதா மோடி அவர்கள் வணக்கம் அமிதா மோடி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது ஏன் வெறும் வெள்ளை கலர் ஷேர் ஆட்டோவும் குட்டியானும் ஓட்டுறான் பூரா கேன பயலாகவே இருக்கானே அவங்கள வந்து வலதுசாரி இயக்கங்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஏதாவது பாடம் நடத்துறீங்களா இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் கண்டதையும் போட்டு ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதை நான் ஒத்து போகிறேன் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு காரணம் இருக்குது அதை வந்து நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஏன் இப்படி வந்து ரொம்ப ரூடாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆக்ரோஷமாக எங்களாம் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்றது கேட்டீங்க சொல்கிறீங்க அது வந்து மெயினாக வந்து அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த வேலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து உணர முடியும் ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு ஆயிரம் கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பட் அங்கே போய் பார்த்தா தான் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ஒன்று ரெண்டாவது அது என்ன தான் வேலையாக இருந்தாலுமே நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு ஒரு பக்கம் ஏன் தான் அவங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு பேசஞ்சரை விட்டுட்டு நீங்கள் போய் சண்டை போடுறது தப்பு தான் ஆனால் அதில் என்ன யாரெலாம் தப்பு பண்ணுறாங்கன்றது தான் இதில் மெயின் பாயிண்ட்டே நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேர் ஆட்டோ இது ஓட்டுறவங்க எல்லாமே அதிகமாக முஸ்லீம் இவங்க தான் ஓட்டுறாங்க ஸோ ஹிந்துக்கள் வந்து அதில் வந்து அதிகமாக கிடையாது பேசஞ்சராக ட்ராவல் ஆகிறவங்க மட்டும்தான் அதில் ஹிந்துவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ப்ராப்ளம் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகிறது எதனாலன்றது இப்போ உங்களுக்கே புரியும் அதை தான் நாங்கள் முதல்லேருந்து சொல்கிறோம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கண்ட்ரி ஹிந்துவோ ஹிந்து இதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு முன்னாடியே நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்தமாரி ப்ராப்ளமும் வராது இந்தமாரி பிரச்சனையும் வராது ஒரே பாயிண்ட் தான் இது இது தான் நடக்குது இது நீங்கள் எடுத்து கூட செக் பண்ணிக்கோங்க யார் அதிகமாக வண்டி ஓட்டுறாங்கன்றதையும் என்கிட்டையும் ப்ரூஃப் இருக்குது ஜோ உங்ககிட்ட நான் என்ன கேள்வி கேட்டு என்ன பதில் எதிர்பார்த்தா நீ எந்த கோணத்தை கொண்டு போகிற ஷேர் ஆட்டோ குட்டியான மோசமாக ஓடுறதுக்கு நம்ம நாட ஹிந்து நாடாக அறிவிக்கிறதுக்கு என்னையா சம்பந்தம் குரல்னு வந்துட்டாவே அது ஹிந்து அல்லாதோருக்கே தான் போகுமா அதாவது வலதுசாரி சிந்தனைக்கு ஓரளவுக்கு அடிமையாக இருக்கலாம் இப்படி அடிமையாக இருக்கிறது ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுறவனும் குட்டியான ஓட்டுறவனும் மோசமாக ஓட்டுறான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் ஏதோ அவங்களுக்கு ஏதோ சாதகமாக பேசுகிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிங்க சரி ஏதோ காரணம் தான் சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தா அவங்களாம் ஹிந்துக்கள் கிடையாது ஹிந்து அது என்ன மதத்துக்கும் வண்டி ஒழுங்காக ஓட்டுறதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அதாவது பிறப்பிலே வந்து ஹிந்துக்கள் எல்லாம் நியாயம் ஹிந்துக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு மீனிங் நியாயம் உண்மை நேர்மை அவங்களுடைய அவங்க தான் வந்து என்னை கேட்டால் ஆக சிறந்தவர்கள் மீது எல்லாமே அதுக்கு அடுத்தது லைனில் தான் வரும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களாம் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த அந்த ஒரு இடத்துல தப்பு நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அதில் அது நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலும் சரி எத்தனை பேர்கிட்ட கேட்டாலும் அதுதான் உண்மை இதை வந்து பொய்யின்னு சொல்கிறவன் மேக்சிமம் முட்டாளாரமா இல்லைனா மூலம் இல்லாதவனாக தான் இருப்பான் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இதுக்கு வேறு எதுவும் பதில் நான் சொல்ல முடியாது அதாவது நேர்களே இதுக்கு மேலே இவர்கிட்ட இது சம்மந்தமாக பேச நியாயப்படி இவர் இந்த பதிவுக்கு கூப்பிட்ருக்கவே கூடாது இதில் வந்து எதில் கொண்டாந்து எதை சேர்க்குறாங்க பாருங்கள் இப்படி தான் வலதுசாரி இயக்கங்கள் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து சூறையாடிக்கிட்டு இருக்கு சிந்தனை அளவில் சிந்திச்சு பார்க்கணும் க ஆனால் இ இது வந்து இவர் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இவர் எப்போ எதை கேட்டாலுமே இந்து முஸ்லீம் தான் ஆரம்பிப்பார் அதனால் அது அது வலதுசாரியோட நகைச்சுவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த ஷேர் ஆட்டோ குட்டியான ஓட்டுறவங்க ஏன் அப்படி ஓட்டுறாங்கன்னு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி என்ன நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் அவங்க வாழ்கிறாங்க எந்நேரமும் யாராவது அவங்களுக்கு அடியில் ஆணி ஏதாவது வச்சு விட்டுறாங்களா எந்நேரம் ஆணியில் உட்காந்தபடியே ஓட்டுறாங்களா ஏன் அப்படி ஒரு கோபம் எந்நேரமும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படி என்ன யார் அவங்கள என்ன செஞ்சுட்டா இன்றைக்கி தேதியில் அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேரம் ஷேர் ஆட்டோவில் நம்ம என்ன பேரம் பேசுகிறது அவனால் என்ன சொல்கிறேன்னு அதுதான் கொடுக்க போகிறோம் டாடா ஏசிலையும் அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட வேலை பார்ப்பாங்க அவங்க பொருளை கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லாங்க வர்றது தான் ஒரு சிலர் தான் சொந்த பயன்பாட்டுக்கு அந்த வண்டியவே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி மற்ற வாகனத்தை இடிக்கிற மாதிரி கண்டுக்காமல் ஓட்டி இவங்களுக்கு என்ன லாபம் மற்ற வாகனத்தை இடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப மற்றவங்களுக்கு பயம் ஏற்படுத்தாத மாதிரி நாகரீகமா
சீக்கிரமாக போனால் இவங்களோட வேலை முடியும் இவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குங்கிறதெல்லாம் நியாயமான சிந்தனை தான் அதில் அதை வந்து நம்ம குறை சொல்லி நமக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது ஆனால் நீ மற்றவங்களை இடித்து நோ அப்படி ஒதுக்கிட்டு அவனை ஆபத்தில் தள்ளிட்டு நீ போய் அப்படி என்ன பண்ண போகிற நிறைய சூழ்நிலையில் அப்படி அந்த ஒரு செகண்டில் தான் உன்னோட தொழில் வந்து பாதிக்கப்படுதா நீ வந்து இன்னொரு வண்டி ஒரு இண்டிகேட்டர் போட்டு கையை போடு ஹாரனாவது அடி இல்லை மற்றவங்களோட வழியில் நீ குறுக்க வராமல் நீ பாட்டுக்கு வேகமாக எப்படி வேணால் போ யாருக்கு யார் அது வந்து யாரும் எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் அதுவும் டோல்கேட்லலாம் இந்த குட்டியானை எப்படி வந்து உள்ளே சொருகுவாங்க அப்படிங்கிறது சென்னையில் அந்த டோல்கேட் யூஸ் பண்ணுற க நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுறவங்களுக்கு தான் அந்த நிலமை என்னங்கிறது புரியும் சிந்திச்சு பாருங்கள் நீங்கள் விசாரித்து பாருங்கள் இது வந்து உளவியல் ரீதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கிறவங்களோட சிந்தனை வந்து செதஞ்சு போயிடுச்சா அப்படின்னே ஒரு சந்தேகம் எழுது அது எப்படி போய் கேள்வி இது தான் நாகரீகமாக பாசமாக பேசுகிற ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநரோ இல்லை குட்டியானை டாடா ஏசி ஓட்டுநரோ நீங்கள் கடைசியாக எப்போ சந்திச்சிருக்கீங்க நீங்களே இனிமேல் விசாரிங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கிட்டலாம் எப்பா டீசெண்டான ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுற ஒருத்தர் வேணும்ப்பா அப்படின்னு கேளுங்க யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்தால் அவங்க நம்பர் வாங்கி தாங்க நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி அவர் மனசார வாழ்த்துறோம் ஏன்னா இந்த தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் நாகரிகமாக பாசமாக பேசி மற்ற வாகனங்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமல் ஒருத்தர் சாலையில் ஓட்டுறார் அப்படின்னா அவருக்கு அவார்டே கொடுக்கலாம் அந்த அவார்டை நம்ம நல்லாவே பிரபலப்படுத்தலாம் நிஜமாகவே அது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா அவங்க ஓட்டுற வண்டி அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நாள் பூரா ஓட்டணும் நிறைய தூரம் கிடக்கணும் சென்னையில் சாலைகள்லாம் வந்து சரியாக இல்லை குண்டும் குழியுமாக தான் இருக்குது நம்ம வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒரு ரெண்டு தடவை மட்டும் தான் போவோம் அவங்க நாலு பூரா ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சூழ்நிலையிலையும் அவங்க வந்து பாசமாக பேசி மற்றவங்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்காமல் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அவார்டு தரணும் ஆனால் அவ அந்த நல்லா ஓட்டுறவங்களாம் இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு சதவீதம் கூட வரமாட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிற கிறுக்கு பயலுங்க அது எப்படி வெறும் எல்லா கிறுக்கு பயலும் ஷேர் ஆட்டோவும் டாட்டா ஏசியும் தான் ஓட்ட வரானா இல்லை ஷேர் ஆட்டோ டாட்டா ஏசி ஓட்ட வரவங்கலாம் கிறுக்கு பயில் ஆயிடுறானா இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று உண்மை எனக்கு அது தெரியல நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் எந்த பதிவும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்களில் இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ் மிம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி